っちゃトンケン TV のトンケンですえっ、ー、と今日もですね境浜の方にやってきました、ね、今日もね旧車のイベントがあるということで、まあ、いつもはねノンジャンルなんですけども今日は旧車ばっかりのイベントになりますんで楽しみですねでまだねちょっと始まったばっかりなんでね台数は集まってませんけどもそれでもね続々と会場には旧車が集まりだしていますねこの列はね、まあ、あのいつもね撮影させていただいてる、ね、車が多いんですけどねちょっとね見ていきましょうねこちらね、まあ、この前の高槻のイベントでもね撮らせていただいたホンダのね N3 ですねイスズジェミこれもねもう皆さんすっかりおなじみになったねクラウングリルの3人のローレルですねこのねフロントスポイラーがねレース用のねジャパン用のフロントスポイラーをね加工して取り付けられたというねかっこいい3人のローレルですねこちらにね Z がありますね30の Z ねこの Z はあまり見たことがないのでちょっとねじっくり見ていきましょうかこちらはね、まあ、G ノーズがついてないね30の Z ですねまあワンガンミッドナイトとかねああいう感じの仕様なんでしょうかねでオーバーフェンダーとかねミラーでバンパーなんかがね黒にね塗装されてあって、ね、黒と白のコントラストがねかっこいいですよねでね前後にねオーバーフェンダー取り付けられてるんで、ね、こう小太のね渡辺がね入っていると、ね、リアもねこう小太リアスポイラーとかねリアガーニッシュなんかもね黒にね塗られてて、ね、この辺はねオーナーさんのこだわりなんでしょうね黒と白でねバッチリ決まってると思いますよ、はい、でリアのタイヤもねバーフェンギリギリにねつらつらまでね来たこの極太の渡辺ですよねはい、あ、この極太の渡辺がねかっこいいですよねで室内はねナイルディに変えられてでダッツンバケットですよねダッツンバケットに変えられてるんで走りの一台となっておりますよねというわけでね白と黒がねかっこいい30の Z でしたねでこちらね赤の箱ですか、ね、でパブリカですねでシェリーとねいつものメンバーが続きますよね僕はね今日ねケンメリで来ましたはいでスキッパーがあるんですけどもでここにですねちょっと見たことないデコトラのようなね軽トラがあるんでねちょっと見ていきましょうね見た感じ前後にねオーバーフェンダーがつけられてますねちょっとやんちゃな雰囲気に仕上がってますねこの見てくださいねオーバーフェンダーがね工夫して取り付けられてますねもちろんねこの軽用のねオーバーフェンダーはないんでまあ汎用のねオーバーフェンダーをね加工して取り付けられてるんでしょうねミニキャブなんでしょうかねミニキャブって書いてますね,あねこのようにねカスタムされた感じがねやんちゃですよね室内はねめちゃくちゃ長いね水中間のシフトのこれねシフト操作これ大変なんじゃないですかねはいデコトラのようにカスタムされたミニキャブでしたねでミニカスキッパーとでここにハコスカがありますねこのハコスカもねちょっとあまり見かけないんでねちょっと見ていきましょうかねえー、フロントグリルは、えー、46年式でしょうかねあこれね 1500cc ですねこれよく見たらちょっとグリルの形状もね違いますしね何よりこれ見てくださいこのボンネットがね短いじゃないですかね 2000cc ならもうちょっと長くなるんですけどもこの短さはね 1500cc ですねこれねでもね逆に今となってもう 1500cc のねこのね、短い花と書いて丹花っていうんですかねこっちの丹花の方のねスカイラインの方が今やもう貴重になりつつありますよねで渡辺ホイールでしょうかねこれね渡辺のようなホイールを履いていてでこれねおそらく純正色だと思うんですよこのグレー箱スカにねこのグレーあったと思うんでねおそらく純正を維持されてるねグレーだと思いますねスカイラインデラックスっていうねグレードなんですねリアはねまあ、あの普通のね箱塚と共通なんでしょうね1500もねこのハニカムグリルになっているというねハニカムグリルになっているのはおそらくねまあ後期型というかね
それがハニカムだったような記憶がありますねでもちろんノーマルなんでねこのフェンダーはカットしてないという感じですよねはいで室内なんですけどもまずねこのステアリングなんですけどこれねケンメリ用ですねケンメリ GTX のねステアリングに交換されてるんでしょうね僕のねステアリングももともとこれがこれだったんですけどもこれね僕かっこいいからねもうダッツンコンペにすぐ変えたんですよね GTX はまあ豪華仕様なんでね一応豪華な感じのステアリングなんですけどもでも見た目がスパルタンじゃないんでねあまりまあ僕は好きじゃないですね正直はいまあでもこのオーナーさんはねスカイライン用ね豪華版のステアリング変えられてますねで室内はね綺麗ですね黒を基調としたねあーシート生地になってますねインパネ周りはこれは見たことないですねこのインパネ周りは 1500cc 独特のインパネ周りなんでしょうねちょっと箱スカでは珍しい僕見たことない感じですねこのインパネ周りは、はい、というわけで、ね、今となっては珍しい1500の箱スカでしたねはいここにねスーパーカーがありますんでねちょっと撮らせていただきましょうねまずこちらから行きましょうかランボルギーニありますねこれは新しいランボルギーニですねちょっと名前は何だったか忘れちゃいましたけどもねこれでもねかなりの高級車ねもう現代風のデザインですよねこの辺のねでもデザインはねランボルギーニをね彷彿とさせるようなね伝統的なデザインなんでしょうかね、まあ、現代版のランボルギーニですかね、まあ、あの最近最近ね新しいカウンタックがね発表されましたけどこちらもね、まあ、あのカウンタックをね彷彿とさせるようなデザインになってますよねこちらももちろんねド迫力のねボディですよねはい室内もね戦闘的ですねというわけでね、まあ、ちょっとごめんなさい名前は分かんないですけど新しいランボルギーニでしたねこちらフェラーリのライバルランボルギーニですねこちらはねあの撮らせていただいた記憶がありますねこの赤のランボルギーニね LP5000 だったような記憶があるんですけどねちょっと見ていきましょうかそうですね見てくださいカウンタック LP5000 クワトロバルボーレですねクワトロバルボーレっていうのはクワトロっていうのは4つっていう意味でバルボーレっていうのはバルブ4バルブ 5000cc の4バルブという意味だったような記憶があるんですけどもね間違ってたらすいません、ね、それがねクワトロバルボーレですねというわけでね改めてねフロントから見ていきましょうかこのカウンタックもうカウンタックといえばねこのスタイリングですよね、まあ、ランボルギーニといえばね、まあ、カウンタックね僕カウンタックが一番好きなんですけども僕はスーパーカー世代ではないんですけどもそのスーパーカー世代からすればねこのランボルギーニはね憧れの車ですよねカウンタックといえばねこのスタイリングねこの平べったいボディにねでこのねオーバーフェンダーワークスフェンダーっていうんですかねこの特徴的なオーバーフェンダーでこのタークとでこの羽ですよねこのスタイリングがね突き刺さりますよねスーパーカー世代ねこの旧車のねカウンタック好きにとってはねこのスタイリングはもうハーハーしてしまうねこれですよねこのテール見てくださいこのねド迫力のテールもあるマフラー4本出しになってますねでこのテールランプですよねこのテールランプが僕好きですね、まあ、カウンタックでもねいろいろあるんですけどもやっぱりね古いカウンタックっていうのは好きですよねデッド迫力のこのウイングにねこの空気を逃がすためのこのダクト、ね、個性的なこのアイローネゲートみたいなねこのゲートですよね、まあ、ここにエンジンがね乗ってるわけなんですけども、ね、でこのスタイリングですよねこの後ろからのねこれですよねこのめちゃくちゃ分厚いこのホイールこのタイヤこのタイヤを見てくださいこれねめちゃくちゃぶっといですよこれ
三四五。タイヤのサイズ三四五です。三四五。あのね、僕三から始まるタイヤのサイズで初めて見ました。三四五、三五。すごいなこれ。三四五、三五の十五インチ。これ十五インチなんだこれ。十五インチ見えないですね。ええー。でね、このカウンタックといえばこのね。デザインですよね丸のね穴が開いてこのねデザインが僕好きなんですねカウンタックにはこのホイールが一番似合うと思いますねで運転席側ね運転席を見てみましょうもちろんメカメカしいですよ、ね、戦う車なんでねこれはすごいですねこちらもね革張りになってますねメーターは結構ねありますねでねこのこの窓とかここのデザインですよねまずこのエンジンルームにね大量にエアを取り込むためのこのダクトねこのダクトでこの窓のデザインですよねこんなデザインの車なんて見たことないでしょこれ何なんでしょうかねこのこの感じねこの<笑>でこのフロントガラスねすごい視界とかどうなんでしょうねこれ後ろなんて多分ほとんど見えないと思うんですけども前も結構見えないと思いますよこれ、ね、えすごいですよこれねド迫力ですよこれでもねそれがねカウンタックの魅力なんですよねでもう一度ねちょっとカウンタックの周りをね皆さんに堪能していただきましょうかこのデザインというわけでねスーパーカー世代はハーハーしてしまうカウンタック LP5000 クワトロバルボールでしたねまずこちらからいきましょうかこれフェラーリですねフェラーリの512とかじゃないでしょうかねこれちょっと僕ねこのフェラーリは詳しくは分かんないんですけどもそうですね、五一二って書いてますね。ね、フェラーリの五一二ですね、これ。ね、このフェラーリめちゃくちゃ貴重なね、フェラーリだったと思うんですけども。まずね、これね、エンジンルームが開いてるんで、ちょっと見ていきましょうね、これすごいですね、これ。これ十二気筒ですね、この十二気筒のね、エンジン。五千 cc の十二気筒だから、五一二だったような記憶があるんですけども、ね。凄まじいエンジンですね。エンジン音もちょっと聞いてみたいんですけどねここにね給油口があるというねで室内はねフェラーリなんでねもちろんこの革張りですよねでメーター類がねいっぱい入ってねレーシーなね感じですよねまさにね戦うために生まれてきた車なんでねでアルミはねこれいやフェラーリなんでモデナですよねこれねリアのねリアのこのアルミ見てくださいこれめちゃくちゃ極太ですよこれ、ね、極太のモデル、ね、この古いフェラーリってやっぱりねこのスタイリングがかっこいいですよねリトラクタブルヘッドライトにねこの黄色のねこの黄色のやつ何なんでしょうかねフォグランプなんでしょうかねかっこいいですよねこれがねフェラーリというかねシンクの赤ですよねねこのダクトですねこのダクトはエンジンを冷やすためにねここにダクトが取り付けられてるんですけどもこれだけでエンジンが冷やせるんでしょうかねこちらからもね写真撮りましょうねメーターあるよねかっこいいねはいこちらからもねちょっとエンジンルームね見させていただきましょうかねド迫力のエンジンルームですよはいというわけでね
非常に貴重なフェラーリねフェラーリ512でしたねこちらに86がありますね赤黒の86ルーリーですねこれダルマセリカですねこのマルメヨン島のねこのここですよねまあ、新しいって言ったら語弊があるんですけど、まあ、僕ら見たらこれ新しい方の CRX CRX はねここから見るのが僕はね一番かっこいいなと思いますよね今回もね来ましたねワクワクの4メリですよね丸みがねマーク2に変わったんですねスターシャークからマーク